Kerja Ini <laughs> Ini 
ഇത് നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഞാൻ എഫ് സി എം സി അഗ്രോ ബസാർ എന്നും പറഞ്ഞത് ആ ഇത് നമ്മൾ വിത്തുകളെല്ലാം അവിടെ നിന്നാണ് മേടിക്കും വിത്തും വളങ്ങളും വളങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു ഇതും അവിടെ നിന്നും മേടിക്കും പിന്നെ കുപ്പണെ കേരാപ്പിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും മേടിക്കും പിന്നെ ഇത് കിലോ നമ്മളെ ഒരു എഴുപത് എൺപത് രൂപ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിൽ ആ കടകളിൽ കിട്ടുന്നത് അത് ചിലത് ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപ ആവും അങ്ങൾ വില പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അരിയുള്ള മുന്തിരിങ്ങ തന്നെ ഇത് കൊലയ്ക്ക് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒത്ത സൈസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് മുന്തിരിങ്ങ നിപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തേനം കാട്ടി സൈസ് കൂടുതലാണ് അതാണ് പക്ഷേ ഇനി ഇതിന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി മേളിൽ പടന്ന് കയറും അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വെട്ടി തുടങ്ങാം ഇതിൽ ഒമ്പത് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൂൺ ചെയ്യും ഫ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇലകളും കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം വെട്ടിക്കളയും വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കനം കുറഞ്ഞ കമ്പുകളെല്ലാം വെട്ടിക്കളയും പിന്നെ ആണ് ഈ പിന്നെ പുതിയ മുള വരുന്നതിനകത്താണ് ഇത് പൂക്കുന്നത് പൂത്ത് ആവുന്നത് മഴ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ മുന്തിരിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു നാല് വർഷമായി നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒമ്പത് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഇത് വിളവെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പം മഴ പെയ്ത കാരണമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ കൊലയ്ക്കകത്തുള്ള ഈ പൂ സമയത്ത് ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയായിരുന്നു അന്നേരം കുറേ ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ മുന്തിരിങ്ങാണ് ആ ഇതിവിടെ സെയിൽ ചെയ്തതെന്ന് വല്ല ഇത് പിള്ളേർ വെച്ചെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പിള്ളേർ ഇതിനകത്ത് കളറാകുമ്പോഴേ ഇത് കറുപ്പ് കളർ മുന്തിരിങ്ങയാണ് പക്ഷേ ഇത് പിള്ളേർ സ്റ്റൂളിട്ട് അന്നേരം കയറി അത് വെച്ചു തന്നെ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇതിപ്പോൾ കളർ മാറി തുടങ്ങി ആ മഴയിൽ കുറേ അങ്ങ് പോയി ഇതെല്ലാം വലിയ കൊല കൊലകളാകേണ്ടതാ പക്ഷേ ഇതിനകത്താണ് ഇതാ കണ്ടാ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് പൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുക അതാണ് ഇതിൻ്റെ പൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇത് അങ്ങ് വലിയ കൊലകളുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ കളർ വീണതുണ്ടതാണ്ട് ആ സൈഡ് അവിടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്തിരിങ്ങ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നിന്നെല്ലാം മഴ ശക്തമായപ്പോഴത്തേക്ക് മഴത്തുള്ളികൾ ശക്തമായി പൂവിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പൂ വിരിയുമ്പം ഒരു നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പം താടി കണക്കാം വലിയ വിലവൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുമ്പം അതങ്ങ് പൊഴിയും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെൻറ്റ് അടിപ്പിച്ചുണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് മുന്തിരിങ്ങ മാത്രം അപ്പം ഇതിൻ്റെ വള്ളി കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം ഇത് നാല് വർഷം ബന്ധരുണ്ട് വഴക്കമുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് മൂടാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയേക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇത് നാടൻ ഫാഷൻ ബുട്ടാണ് ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫാഷൻ ബുട്ടാണിത് ഇത് അവിടെ ഇവിടെ ആണ്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ കോവയ്ക്കാടെ മേളിൽ കിടക്ക കയറി കാരണം കോവയ്ക്ക അങ്ങ് ഇതായിപ്പോയി അത് കാരണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടി വെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോവയ്ക്ക ഇപ്പം നല്ല രീതി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഴുത്ത് കുറേ പിച്ചി ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൂ കായ് കായ് ഫലം അത് ആദ്യത്തത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം രണ്ടാമത് പൂത്തതാണ് ഇല്ല ഇല്ല മഞ്ഞ കളർ വരുന്നതാണ് വയലറ്റ് കളർ വരുന്ന ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് പക്ഷേ ഭയങ്കര വാഷം പൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ടൈപ്പ് അതും മേളിലായിരുന്നു മേളിൽ പടത്തിരുന്നതായിരുന്നു അത് ആ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പം മുന്തിരിങ്ങ അയക്കുന്നത് അത് കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പിടി ഇത് കോ ഇത് കോവയ്ക്ക കോവയ്ക്ക രണ്ട് ടൈപ്പ് കോവയ്ക്കയാണിത് ഒന്ന് നമുക്ക് നീളമുള്ളത് അത് വിരലിൻ്റെ അത്രയും നീളമുള്ളതും ആണ്ട് അത് നീളമുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഒന്നുകൂടെ വലുതാവും അത് ഇത് ഉരുണ്ട ടൈപ്പ് സാധാരണ ടൈപ്പ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടിടത്തായിട്ട് നിർത്തി ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇന്നത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാഷൻ പൂട്ട് കയറിയിട്ട് ഇതിനെ മൊത്തം നശിപ്പിച്ചു അത് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് മൊത്തം തലപ്പെല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ മള്ളി പാത്രം നിർത്തിയിട്ട് അതിനെ ഇതാക്കി എടുത്തേക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പൂത്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇതൊരു നാല് വർഷം കണ്ടായ കോവയ്ക്ക അതിനകത്ത് പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കും അതിനകത്ത് അതാ പിന്നെ അത് വെട്ടിക്കളയാൻ നിർത്തിയേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ശരിക്കും കോവയ്ക്ക കിട്ടിയതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നിർത്തിയേക്കുക നല്ല നീളം അത് അതിന് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോവയ്ക്കയാണത് മറ്റ
ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ കളർ വരും മഞ്ഞ കളർ വരും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതൊക്കെ പിച്ചി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭയങ്കര പുളിയാണ് നാരങ്ങയും കാട്ടി ഭയങ്കര പുളിയാണ് ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് നാരങ്ങ പിഴിയുന്നതാണൊക്കെ ഞെക്കാതെ പിഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം ഇത് കസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗൾഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ അറബികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലയാണ് എനിക്കൊരു സുഹൃത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വിത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ വിത്ത് കുറേ ഇട്ടപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ഏഴെട്ടെണ്ണം പിടിച്ചു ഇതിനെ നാല് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു നാലെണ്ണം നിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ സാധാ സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടല്ലേ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടയറാണ് ടയർ അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചിടും തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പീസ് നമ്മൾ അടിയിലോട്ട് വെക്കും അപ്പം ഇത് രസം സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ടയറാണിത് നമ്മുടെ സാധാ ആക്റ്റീവ് ആണൊക്കെ ഉള്ള സ്കൂട്ടർ അല്ലേ അതിൻ്റെ ടയറാണ് അതിൻ്റെ ടയറിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസൈൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമായ ടയറുകളൊന്നും ഇനി ഉപയോഗിച്ചുമായിട്ട് ഏകദേശം ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരുളി ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നും ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലേ ട്യൂബ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ വെട്ടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു റിവേറ്റം കടിക്കും അപ്പൊ ഈ മണ്ണ് ഇതാക്കോട് വരാൻ നടുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഹോളം കിടും വെള്ളവും മണ്ണും വെള്ളവും പിടിക്കത്തില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതെടുത്ത നമ്മൾ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതും വെച്ച് സാധാരണ സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതാ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ അടി വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതാ ഇതിന്റെ ഒരു വലിയ ടയർ ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത് കാറിന്റെ ടയറാണ് ഈ ടയറും നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചട്ടികളാക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ അടിച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പം ടയറും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ഇത് അല്ല ഇത് ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ വെർട്ടിക്കൽ മതിലിലൊക്കെ ഹാങ് ചെയ്തില്ലേ ഈ സാധനം അതിന് വേണ്ടി ഇത് ഞാൻ പ്ലാന്റ് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ട് കുറേ ആയതിനു ശേഷം ഈ മതിലിൽ ഗ്രില്ലടിച്ചതിന് ശേഷം വയർ മിഷൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് ഹാങ് ചെയ്തിടും ആ ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇതാ അങ്ങനെ കുറേ പ്ലാന്റ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒപ്പിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറെണ്ണമെങ്കിലും ആയാലും ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മേടിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് നാടൻ കോഴി അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു നമ്മുടെ കപ്പ കോഴി ടൈപ്പാണ് നാടനും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് കപ്പ കോഴി ടൈപ്പാണ് ഇത് വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന കോഴിയാണ് ഇത് നമുക്ക് പൂവാനായാൽ തന്നെയും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര കിലോ വലിപ്പം വരും ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വെക്കുക ഇതിനകത്ത് പിടയും ഉണ്ട് ഇത് ഇച്ചിട വളർന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിട ഏതാ പൂവാനാന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഇതിപ്പം ഇതിപ്പം ചെറിയ കോഴികളാണ് ഇനി വലിയ കോഴികൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വലുതും ചെറുതും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിടെ കൊത്താവും അപ്പം ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കിളികളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കൂടുകളാണ് ലവ് ബേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ലവ് ബേഴ്സിന് ഇതിനകത്ത് ലവ് ബേഴ്സ് ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ മുട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെയൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ജോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം നാലായിരം അയ്യായിരം പതിനയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള ഉണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ ലോബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിനകത്ത് നാല് ജോഡി കിടപ്പുണ്ട് ഇതിന് ഒരു ജോഡി മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കുഞ്ഞാ ഇതിവിടെ വിരിഞ്ഞ കുഞ്ഞാണ് ആ വൈറ്റ് കളർ ഉള്ളത് പിന്നെ മേളിൽ കിടപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞ് ആ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മാറ്റി ഇട്ടേക്കാണ് ഇത് അഗസ്ത്യ ചീരയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ വായ്പുണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള അസുഖത്തിനൊക്കെ ആ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ അസുഖത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് അത് ആ ഇത് വലിയ മരം ആവുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മണ്ട ഓടിച്ച് ഓടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയേക്കുക അതുകൊണ്ട് തോനെ ഹൈഡിലോട്ട് പോകത്തില്ല വെട്ടിവിട്ടേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ കുറ്റിക്കുരുമുളകാണ് ഈ സാധനം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുമുളക് ഇപ്പോൾ ആയി വരും
ഇത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ കുരുമുളകിൻ്റെ ശാഖ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കുറ്റി കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ പോകുന്ന വള്ളി എടുക്കത്തില്ല സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന വള്ളികൾ എടുത്തിട്ടാണ് കുറ്റി കുരുമുളക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് അടീനിയെന്നും പറഞ്ഞുള്ള ചെടിയാണ് ഇത് എപ്പോഴും ഈ വെയിൽ സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല പൂക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയത്ത് ഇതിന് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് പിടിക്കുന്ന മാത്രമല്ല തോനെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചീത്തയായി പോകും അതാണ് നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കും ഇത് ശരിക്ക് പൂ വിളിക്കുന്നവർ ഇത് ഒരുപാട് കളറുണ്ട് ഇവിടെ അതിന് ചുമപ്പ് വെള്ള ആ മഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പൂ കുറവ് ഇതിന് വിലയുമാണ് കൂടുതലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് അതിൻ്റെ ഒരു വിലയൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തയ്യൊക്കെ ഓരോരുത്തർ വിൽക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ തയ്യ് എന്ന് പറയും വിത്തിട്ട് കിളിപ്പിക്കുന്ന തയ്യാണ് ഈ ബഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ വിത്തിടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിത്തിടുന്ന ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ആയിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നിടത്താണെങ്കിൽ ഇത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറേ തൈകൾ വെച്ചേക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇതിൻ്റെ ആന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഇത് കിളിക്കത്തില്ല കിളിക്കത്തില്ല അത് കിളിക്കത്തില്ല ആ പൂ ആയിരിക്കത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല ഇത് പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിനകത്ത് മൂന്ന് വെറൈറ്റി ബഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് മൂ ഇപ്പോൾ പൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞക്കെണി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ഞ കളർ ഇത് കളറിനകത്ത് ഒരു ബോർഡാണ് മഞ്ഞ ബോർഡിനകത്ത് ഈ ഗമ്മ് തേച്ചേക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും പശകൾ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കീടങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞയോട് ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഇത് മഞ്ഞ കളറിനോട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് അങ്ങ് പറ്റിയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പറ്റിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒരുപാട് കീടങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് തൂക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു ഇതും വേറെ പിന്നെ വേറൊരു കെണിയുണ്ട് അത് ഫെറമോൺ കെണി എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അതല്ല ഇതെല്ലാം കൊല്ലത്ത് എഫ് സി എം സി അഗ്രോ ബസാറിൽ ചെന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിട്ടും കീടങ്ങൾ ഇത്തരം കീടങ്ങളതിനകത്ത് പറ്റി ഇത് ഒരുപാട് കീടങ്ങളുണ്ട് വെള്ളീച്ച മുഞ്ഞ കായ്ച്ച ഇതെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട് ഇല്ല ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കെണികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് എൻ്റെ ഈ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിയാണ് ഇവിടെ വെണ്ടയുണ്ട് ഇത് വെണ്ടയാണ് ഇതിപ്പോൾ വെണ്ട ഏകദേശം കഴിയാറായി ഒരു പത്തിരുപത് വെണ്ട വരെ ഇതിനകത്ത് ഒരു തൈക്കകത്ത് നിന്ന് വെച്ച് കിട്ടിയതാണ് ഒരു ഇരുപത് വെണ്ടയ്ക്ക് അത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പാറിയാതെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പാടുകളുണ്ട് ആ ഇത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പത്തിരുപത് വെണ്ടകളും ഒരു മൂടിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം കഴിയാറായി ഈ വെണ്ടയുടെ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് പിളക്കി മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണ് എടുത്ത് മൂന്ന് ദിവസം വെയിൽ ഒള്ളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കുമ്മായമൊക്കെ ഇട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് ഒരു പിടി കുമ്മായം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പിടി കുമ്മായം ഒരു ഗ്രോ ബാഗിന് കണക്കൂട്ടിയാണ് ഇടുന്നത് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പതിനാല് ദിവസം ഈർപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും ഇല്ല കുമ്മായത്തിനോട് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒന്നും ചേർക്കത്തില്ല കുമ്മായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മണ്ണിന് അസിഡിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കുമ്മായം ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം കുറഞ്ഞത് ഒരു പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും വെച്ചേക്കണം വെച്ചിട്ടിട്ട് ദിവസവും നമ്മൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതാണൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേക്കണം അന്നേരം ഇത് കുമ്മായം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മണ്ണ് നമ്മൾ തട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം നല്ല രീതിയിൽ വെയിൽ ഒള്ളിക്കണം വെയിൽ ഒള്ളിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കുമ്മായം ഇടാൻ കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം എന്നിട്ട് പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ചെടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ഈ കട്ടിങ് പീസ് വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാക്കാം ചെടിയാക്കി എടുക്കാം എന്താ ഈ കട്ടിങ് പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ മണ്ണിനകത്ത് തോനെ കുത്തി വെക്കരുത് ചെറുതായിട്ട് ഇത്രയും താഴ്ചയിൽ കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൈ ഇതിനൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാം അതിന് തൂണോ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ എന്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ലറോ ഇത് ഏതെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മേളിൽ ഇങ്ങനെ ടയർ
ആ അല്ലല്ല അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചു അതിൻ്റെ അരി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഇതാരി കിളിക്കും എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്പൂണോട്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി ചിരണ്ടി എടുക്കും എന്നിട്ട് അതൊരു ടിഷ്യൂനകത്ത് വെച്ച് അങ്ങ് തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കിളിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിച്ചാൽ അതിൻ്റെ തന്നെ വിറ്റെടുത്ത് ഇത് കുക്കുമ്പറാണ് ആ ഇത് കുക്കുമ്പറാണ് ഇത് കണ്ട ഇത് നമ്മളെ വെള്ള കുക്കുമ്പറാണിത് ഇത് ഇച്ചിരി വലിപ്പം വെക്കും ഇത് വെള്ള കളറായിരിക്കും ഇത് മൂന്ന് സൈസ് കുക്കുമ്പറുണ്ട് മൂന്ന് സൈസ് കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒന്നിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് അതാണ് ഇത് പച്ച ടൈപ്പ് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ സാധാ കുക്കുമ്പർ ഇത് സാധാ കുക്കുമ്പറാണ് ഇത് പച്ച ടൈപ്പ് ഇത് വേണ്ട ഇത് ഇടക്കിടക്കുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര ചെറിയ തൈ ആകുമ്പോഴേ ഇതിനകത്ത് കുക്കുമ്പർ കിളിച്ച് തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇത് കിളിച്ച് വരുന്നതാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ടൈപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സലാഡ് കുക്കുമ്പറുണ്ട് വെള്ള കുക്കുമ്പറുണ്ട് സാധാ കുക്കുമ്പറുണ്ട് ആ ഒന്നിച്ച് ഇട്ടേക്കാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മൂടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാണ് വേണ്ട ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം കുക്കമ്പറുണ്ട് ഇത് മഴ മറയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് യു വി ഷീറ്റാണ് യു വി ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെയിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ വെട്ടമാണ് അതിൻ്റെ വെട്ടം കിട്ടും അപ്പോൾ പച്ചക്കറിക്ക് ആ ചൂട് ചൂട് കൂടുതലാണ് ആ ഇത് ഇത് നമുക്ക് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സബ്സിഡി മുഖേന കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തതിനിപ്പം ഒന്ന് പതിനഞ്ചായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സബ്സിഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ കൃഷി ഭവനിൽ നിന്ന് സബ്സിഡി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ആകുമ്പോൾ ഈ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല മഴയത്ത് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് വലിയ വിളവ് കിട്ടത്തില്ല സഹകരണത്തോടെ ചെയ്തതാണ് കൃഷി വകുപ്പ് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഭയങ്കര സഹായമാണ് നമുക്ക് കൃഷി വകുപ്പിൽ നമുക്ക് വിത്തുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുകയും അവിടുത്തെ സാറന്മാർ ഭയങ്കര സഹകരണം ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യും ആ ഇവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം തരികയും ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് വളങ്ങൾ വഴിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പസ്സിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് പറയും അല്ല വളങ്ങളും വിത്തുകളും ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷി വകുപ്പിന് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും കിട്ടും നല്ല ഓഫീസർമാർ അഞ്ചാലും മുട്ടി ഇരിക്കുന്ന കൃഷി ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല ഓഫീസർമാരാണ് അതെല്ലാം നല്ല സഹായങ്ങളാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് ഇത് പാലക്ക് ചീര എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയിലൂടെ പാലക്കറി എന്നും പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഗുണമുള്ളൊരു സാധനമാണിത് മുടിയുടെ ഒക്കെ ആ അത് തന്നെ ഇത് പാലക്ക് ചീതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ തൈ ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് ഈ വലിയ വലിയ ഇലകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഇതിവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇത് തറയിലിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ അപ്പുറത്തെ അപ്പോൾ സ്ഥലം വിറ്റപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വീട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വകുപ്പ് നമ്മൾ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കൂടുതലും ഞാൻ മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്ത് എഫ് സി എം സി അഗ്രോ ബസാർ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ സന്തോഷ് സാറിൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിത്തുകൾ കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പയറ് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തരും തക്കാളി അതിൻ്റെയൊക്കെ വിത്തുകൾ കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് തരും ഈ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസൊക്കെ ഈ എഫ് സി എം സിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതാണ് ക്ഷമാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കടകളിലാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു പച്ച കളറിൽ മഞ്ഞ കളറിലും ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രേ കളറിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അതാണ് ക്ഷമാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് ക്ഷമാം ഇടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ആ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ആദ്യമേ ഇട്ടപ്പം ഒരു പത്തെണ്ണം അടിപ്പിച്ച് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അത് കാരണം ആ ഒരു പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇത് വീണ്ടും ഇട്ടത് ഇട്ട ഇതിപ്പം ശരിക്കും പൂത്തുണ്ട് ഇത് കണക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കാ ഇതിനകത്
ഇത് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്നിട്ട് സുഡോമോണാക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് ആൾ ആദ്യം ഇത് നടന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂക്കാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് വളങ്ങളെ ഇടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ കരവളങ്ങൾ ഒന്നും ഇടത്തില്ല ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേപ്പൻ പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി ചാണകം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് ഇത് എന്നിട്ട് ശർക്കര ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു വീപ്പയ്ക്കകത്ത് തട്ടിയിട്ടിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇളക്കി അങ്ങനെ അത് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഴ് ദിവസം പത്ത് ദിവസം വരെ വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തെളി എടുത്തിട്ട് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും ഇവരുമ്പോൾ ഈച്ചകളും കായ്ച്ചകളും വെള്ളീച്ചകളും മുഞ്ഞകളും എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കെണികളാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് ഇതാ ഇതും ഇത് വെള്ളീച്ച പിടിക്കുന്ന കെണികളാണ് ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ വെള്ളീച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലോഡ് വെള്ളീച്ച അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് അടിയിൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് കുക്കമ്പറ് അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വെള്ളീച്ച എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കണ്ട ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് കുത്തും കുക്കമ്പറ് ഇവിടെല്ലാം കുക്കമ്പറാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല നീളമുള്ള നാടൻ കുക്കമ്പറാണ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പിച്ചിക്കഴിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെല്ലാം കുക്കമ്പറാണ് വേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മീറ്റർ പയർ ഉണ്ടല്ലോ വള്ളിപ്പയർ വള്ളിപ്പയർ ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വലുതാവുന്ന നല്ല രീതി വലുതാവുന്ന ഒരു പയറാണ് ഇതിപ്പോൾ പൂത്ത് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ പയർ ഇതെല്ലാം പൂവായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കായ പിടിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കായ പിടിച്ച് തുടങ്ങി ആ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ മഴയെല്ലാം കൃഷിക്ക് അല്ല നമുക്ക് മഴ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ യു വി ഷീറ്റ് കിടക്കുന്ന കാരണം മഴ പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയതിനെ ഇത് മഴയത്ത് തക്കാളി ഇല്ലല്ല തക്കാളി പൂത്ത് തുടങ്ങി വേണ്ട പൂ വന്ന് തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കയറി കയറി വരും നമ്മൾ വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ കയറിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി 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 കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ തക്കാളി ഇതാന്ന് കിട്ടും ചോട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇത് പിടിയുന്ന ഇത് വളർന്ന് വളർന്നുണ്ട് അടുത്ത പൂ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത് കായാകുമ്പോൾ അടുത്ത പൂ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് 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 ഈ പൊക്കത്തിലൊക്കെ വരും ഈ സാധനം കയർ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്റ്റേ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തക്കാളിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബലമില്ല ഇത് കാറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി തറയിലൊക്കെ ചരിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് കെട്ടി 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 അങ്ങ് പോകും കയറിട്ടേക്കാണ് സ്റ്റേ കൊടുത്തേക്കാണ് ഇതിന് സപ്പോർട്ടിങ് ഇത് ഈ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറാക്കൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാ പിടിക്കും ആ കാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴം തിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് പുളിയുള്ള സാധനം തിന്നാലും ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം ഒരു രണ്ടു ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് കാ പിടിച്ച് തുടങ്ങും തുടങ്ങും ആ കാ പിടിച്ച് തുടങ്ങും അത് നല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പുളിയുള്ള സാധനം തിന്നാലും ഇതിൻ്റെ കാ തിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാ ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് അപ്പോൾ അത് തിന്നിട്ട് ഇനി എന്ത് പുളിയുള്ള സാധനം തിന്നാലും ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും ഇല്ല നമ്മുടെ ഈ ഞാറ ഞാവൽ പഴത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷെ കളർ അതല്ല ഇത് ഒരു പച്ച കളർ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ വരും ഇത് അത്രയും വരത്തുള്ളൂ കളർ വരുത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗുണം ഭയങ്കരമാണ് ഈ ഓട് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെറസിന് കംപ്ലൈൻ്റ് വരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഓട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ യു വി ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കുന്ന കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മാത്രമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് കണക്കുകൂട്ടിയുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന വെള്ളം ഈ ഓടങ്ങ് പിടിക്കും ആ ഈ ഓടങ്ങ് പിടിക്കും ഈ നമ്മുടെ ടെറസിന് ഓട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ട മുളകാണ് ഈ സാധനം ഇത് രണ്ട് നമ്മളിത്ര ചെറിയ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുളകളാണ് ഇതല്ല ഇത് മൂന്ന് ഇരിക്കുന്നതല്ല ഇത് നമ്മൾ പഴങ്കഞ്ഞിയെ കുടിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് ഈ ഉണ്ട മുളകെന്ന് പറയുന്ന സാധനം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി
കുടിച്ചു നോക്കാം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായി നാരങ്ങളതിന് ഇതെല്ലാം പച്ച പച്ചമുളകാണ് ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് സൈസില് പച്ച മുളകുകള് അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ പൂ വിളിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നിർത്തിയേക്കും ഇനി പാടത്തെ പൊട്ടി കളിക്കും നിർത്തിയേക്കാണ് ഇത് വഴുതനങ്ങയാണ് വെള്ള വഴുതനങ്ങയാണ് ഇത് ഇതിപ്പം ഏകദേശം ഒരുപാട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിപ്പം ഇനിയിപ്പം വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അതിനകത്ത് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇതിനി വെട്ടി കൊടുക്കുമ്പം വീണ്ടും ആദ്യം മോല് കിളിച്ചു വരും അന്നേരം വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടം പോലെ കളിക്കുകയാണ് അത് ഈ വഴുതനങ്ങ രണ്ട് വർഷം വരെ വിളവെടുക്കാം വഴുതനങ്ങ വഴുതനങ്ങ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് രണ്ട് വർഷം വരെ വിളവെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിപ്പം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ വീണ്ടും പുതിയ മുളകൾ വരും അതിനകത്ത് വീണ്ടും വഴുതനങ്ങ അതിനനുസരിച്ച് മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ഇതിപ്പം മൂന്ന് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് നാല് മാസം ആയതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം ഒരുപാട് പിച്ചി ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തെല്ലാം പിച്ചതാണ് ഈ ഇത് ഓറഞ്ചാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് പൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓറഞ്ചോളം ഇതിനകത്ത് പിടിച്ച ഓറഞ്ചാണിത് ആ ഒരു തയ്യാണിത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ വളം കൂടെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്ക് പൂക്കുന്നതാണ് ഇതിനകത്തെല്ലാം പൂത്തു ഇത് നമ്മൾ കടകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേ വലിപ്പമുള്ള ഓറഞ്ചാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളൂ ഈ ചെടിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മുപ്പത് ഓറഞ്ച് വരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത് അത് ഒരുപാട് സ്ഥലമൊന്നും ആവശ്യം ഇല്ല ഇതിന് മുറ്റത്തോ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടുന്നിടത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് എടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളൂ ഈ ചെടിക്ക് ഇത് ഞാൻ ഇത് കൊല്ല എഫ് സി എം സി അഗ്രോ ബസാർ എന്ന് മേടിച്ച ഒരു അന്ന് ചെറിയൊരു തൈ കൊണ്ട് വെച്ചാണ് അതിനാൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വലുതായത് ആ ഇത് ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാ ലവ് ബേഡ്സ് ഇതിവിടെ ഒരുപാട് കളറുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് താഴത്തേലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് മൊത്തമാക്കി ഇതിനകത്ത് തുറന്നു വിട്ടേക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു വിട്ടേക്കാണ് ഈ കൂട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇത് സാധനം ഉണ്ട് ഇതൊരു ഫിഷറും ബ്ലൂ മാസ്ക്കും ആണിത് രണ്ടും ഫിഷർ തന്നെ ഫിഷറിൻ്റെ ബ്ലൂ മാസ്ക്കും ഫിഷറുമാണിത് ഇതിപ്പോൾ മൊട്ടയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതെല്ലാം ലവ് ബേഡ്സാണ് കലം കലം വേണ്ട എന്നാണ്ട് ഇതെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് വൈറ്റ് കളറൊക്കെ നമ്മുടെ റെഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കണ്ണാണ് അതിനെല്ലാം ആ വൈറ്റിനൊക്കെ റെഡ് കണ്ണത് ഉല്ലത് മഞ്ഞ അതെല്ലാം റെഡ് കണ്ണുകളാണ് അത് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലവ് ബേഴ്സിനകത്ത് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റെഡ് ഐ വരുന്നതാണ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകും സെയില് സെയില് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് അത് റെഡ് ഐ ആണ് ആ വൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് ജോഡിയാണ് ഇത് ആണാണാണ് അതിൻ്റെ ജോഡിയാണ് ആ കലത്തിനകത്തിരിക്കുന്നത് അത് മുട്ടയിടാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കലങ്ങളിലാണ് ഇവർ മുട്ടയിടുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ ഇത് കയറാൻ വേണ്ടി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് അതിനകത്തോടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ജോഡി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കലമെങ്കിലും വെക്കണം ഈ കലത്തിന് ഇവർ അടിയാണ് കൂടിന് മുട്ടയിടാൻ നേരത്തെ കലത്തിന് അടിയാണ് അതിന് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് കലം വെച്ച് കൊടുക്കും സാധാരണ ചെറിയ കൂടിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും സാന്ദ്ര കുറവൊന്നും ഇല്ല നല്ല രീതിയിൽ പറന്ന് കിടക്കാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു രസം മനസ്സിനൊരു സംതൃപ്തി അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് മൊത്തവും അത് തൂവല പൊഴിഞ്ഞ് അത് കുഞ്ഞല്ലത് ഈ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടയിരുന്ന് അടയിരുന്ന് അത് മുട്ട മുട്ടയ്ക്ക് അടയിരുന്ന് ഇടന്നേ അതിൻ്റെ തൂവല് പൊഴിയുന്നത് അത് അത് ചില കിളിക്ക് അങ്ങനെ വരുത്തുള്ളൂ ചില കിളിക്ക് കുഴപ്പം വരത്തില്ല അത് ഒരുപാട് മുട്ടയിട്ടൊരു കിളിയാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ തൂവൽ അങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് മുട്ട ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുട്ട ഇടാതെ മാറ്റി ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൂവൽ പഴയ കണക്കാവും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന ഒരു കിളിയാണ് അതുകൊണ
വേറെ നോടാ രണ്ടെണ്ണം വന്നാണ്ട അത് അട ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അടയിരിക്കുന്ന ഒരു കിളിയാ അത് അതുകൊണ്ടാണത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അത് ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇത് ലവ്ബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞാണിത് ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്നര മാസമൊക്കെ ആയതേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ തീറ്റി കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന കിളികളാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ഇത് ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മാസം ആയിട്ടില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്ന ഇണങ്ങി ഇത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നത് ഈ സാ ഇണങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണിത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങ് വിടും അതുവരെ നമ്മൾ തീറ്റി കൊടുക്കും അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരു നാല് നേരം നമ്മൾ തന്നെ തീറ്റി കൊടുക്കും ഇതിന് നാല് നേരം വെച്ച് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് രാത്രിയിൽ ഇങ്ങനെ നാല് നേരം നമ്മൾ തീറ്റി കൊടുക്കും ആ അത് റെഡ് ഐ ആണ് അത് ആ സാധനം ആ അതാണ് കണ്ണ് നല്ല രീതിയിൽ ചുമപ്പായിരിക്കും റെഡ് കളറായിരിക്കും വളങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഈ ടിന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടിന്നാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്ട് ഇത് വളങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഒരു നാല് ദിവസം ആയതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ഇപ്പം നാല് ദിവസം ആയി ഇനി ഒരു ആറ് ദിവസം അവിടെ വെച്ചെന്ന് ആ ഒരാഴ്ച പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചാണകമുണ്ട് വേപ്പ് പിണ്ണാക്കുണ്ട് കടലപ്പിണ്ണാക്കുണ്ട് ശർക്കരയുണ്ട് ഈ ശർക്കര ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്മെല്ല് വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കോഴിയുണ്ട് മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയുണ്ട് മുട്ടക്കോഴി പൂവൻ അങ്ങനെയുള്ള കോഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ താഴെയാണ് അതിനെ വളർത്തിയേക്കുന്നത് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ മുട്ട കിട്ടുന്ന കോഴിയുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ പൂവനുണ്ട് പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ താഴെയായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുട്ട പുതിയ ഇതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനി മുട്ടയിടാൻ കഴിയാറായതാണ് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മണ്ണും കാര്യങ്ങളും തയ്യെല്ലാം നട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ ബാക്കി കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വളങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് മൊത്തം ഞാനാണ് പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മോളും മോനും വൈഫും കൂടെ ഇതിനകത്ത് മൊത്തം വെള്ളമൊഴിപ്പ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും വെള്ളമൊഴിപ്പ് മോളും വൈഫും മോനും കൂടെ ആണ് ഒരു മൂന്ന് പേരും കൂടെ പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കളകൾ പോച്ചകൾ ഇതെല്ലാം പിച്ചുന്നത് അവരാണ് ഞാൻ വിത്ത് വിത്ത് തയ്യാക്കി വിത്ത് തയ്യാക്കി നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നിറച്ച് വളങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് നിറച്ച് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കും നമ്മൾ തയ്യും നട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിപാലനം പത്ത് പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം അതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്